हेलो लार्नार्स तो चलो आज के क्लस आज के टपिक शुरू करा जा देखो आज के प्रथम टपिक हलो जी एस एन आई पाथवे ठीक है ह्वाट इज एक्चुअलि एस एन वाई आई पाथवे ठीक है ये नहीं आज के तुम्हारे मेन लेक्चार है ये क्लसगुलोते देखो एस एन आई एटार प्रथम मानेटा कि देखो एस स्टैंड फर सबस्टिट्यूशन टीशन एन स्टैंड फर निफिलिक निफिलिक आई स्टैंड फर इंट्रामिकुलर इंट्रामिकुलर और और इंटरनल ओके और इंटरनल ओके और इंटरनल ठीक है यहाँ हलो एक्चुअलि एस एन आई एर मान ओके चलो एबार् एक प्रश्न माध्यम एस एन आई पाथवेटा के देखी हाँ जो कि एस एन आई एक्चुअलि तो चलो प्रश्न प्रथम लेखा जा धरो प्रश्न ए रखम दिल तुम्हें वेन दाड़ो धरो प्रश्न ए रखम दिल जे वेन आर वन फिनाइल इथानल आर आर वन फिनाइल इथानल ये आर एट हलो स्टीडियो केमिस्ट्री आर ठीक है अर्थात आर एस जे हमें जो फर्मेशनगुल कर ना आर एस ओई आर एस एर आर ठीक है तो जो तुम्हारा क्यों स्टीडियो केमिस्ट्री क्लस देखे ना थको तो स्टीडियो केमिस्ट्री क्लसगुलो देखे आसो व्यापार पुरोटा क्लियर हो जाए ओके आर पीएच इथानल इज ट्रिटेड उथ इज ट्रिटेड With SOCl2 टू अर्थात थायनिल क्लोराइड ठीक है देन उ गेट देन उ गेट हंड्रेड पार्सेंट हंड्रेड पार्सेंट रिटेंशन प्रोडक्ट ठीक है रिटेंशन रिटेंशन प्रोडक्ट ठीक वेर एज इन प्रेजेंस अफ पिरिडिन वेर एज वेर एज इन प्रेजेंस अफ पिरिडिन पिरिडिन वेर एज इन प्रेजेंस अफ पिरिडिन कि हे उ गेट हंड्रेड we get हंड्रेड percent इनभार्शन प्रोडक्ट ठीक है इनभार्शन प्रोडक्ट इन भार्शन प्रोडक्ट एक्सप्लेन ओके आशा करी बोझा गया हाथ लेखा क्योंकि प्रचंड ही खराब होट तुम्हारा देखे अंत तो बुझते पर यटुकू हम कारण एक्चुअल लिखते परिना हमें लिखते परि ये हाथ ठेक हाथ लेखा खूब भलो है तो जो एक मैनेज कर नाओ दिन जेते जेते आस्ते आस्ते हाथ लेखा हो जाए अच्छा फार्स्ट स्टेप देखते देखो जेटा बोले से वन फेनाइल इथानल प्रथम आर वन फेनाइल इथानलटा आँकते हैं प्रथम एक नर्माल स्ट्राक ना प्रथम एक नर्माल स्ट्राक्चार कर नर्माल स्ट्राक्चार कैम हो देखो देखो सी एच थ्री सी एच पी एच ओ एच कारल सेंटर वो क्योंकि कारल सेंटर एबारे आँकते फिनाइल इथानल ताल 
ফিশার প্রজেকশানেই আঁকবো অবশ্যই ফিশার প্রজেকশানে আঁকবো তাহলে আমাদের এইভাবে আঁকতে হবে এবার এইভাবে আঁকার সময় এটা তাহলে সি অর্থাৎ এটা তাহলে আমরা কাইরাল সেন্টার বলে দিলাম এবার আমাদের রাখতে হবে কি ওইচটাকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ওইভাবে রোটেট করলে রোটেট করালে মানে এল পি ভিসিআর আর এল পি এইচ সি এস এর ফর্মুলাতে যদি আমরা রোটেট করি তাহলে আমাদের আরটা আসে ঠিক আছে তাহলে দেখো আমি আগে লোয়ার প্রায়োরিটি গ্রুপটা ডান দিকে রেখে দিলাম লোয়ার প্রায়োরিটি গ্রুপটাকে ডান দিকে রাখলাম প্রথমে সবসময় চেষ্টা করতে হবে যে যেই গ্রুপটা বা যেই মানে হ্যাঁ যে গ্রুপটা বা যে অ্যাটমটা অ্যাকচুয়ালি রিয়াকশানে অংশগ্রহণ করছে সেটাকে আমাদের নিচে রাখার চেষ্টা করতে হবে অর্থাৎ ওইচটাকে আমি রাখবো নিচে কারণ ওইখানে রিয়াকশানে টেক পার্ট করবে তাই জন্য ওইচটাকে আমাদের নিচে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর এখানে ফিনলটাকে উপরে রাখতে হবে তুমি দেখবে যে অ্যাকচুয়ালি আরটা মিলে যাচ্ছে একটু পরেই দেখ আর এখানে আমরা সে স্ত্রীটাকে রাখলাম ঠিক না তাহলে এবার দেখো যদি আমি এটার ঠিক করি তাহলে এটা হবে চার ওয়ান এটা হবে তোমার টু অ্যান্ড এটা হবে থ্রি তাহলে ওয়ান থেকে টু থেকে থ্রি অর্থাৎ লোয়ার প্রায়োরিটি গ্রুপ ইন হরাইজনটাল লাইন অ্যান্টি ক্লক ওয়াইজ কি হবে না আর সেন্টারটা হবে হলো গিয়ে আর আশা করি বোঝা গেল ব্যাপারটা এবার আমরা এখান থেকে আমরা এবার একটা অন্য প্রজেকশানে যাব যে প্রজেকশানটার নাম হলো তোমার ফ্লাইং উইজ ঠিক ফ্লাইং উইজে যাব কিভাবে যাব ফ্লাইং উইজে কি বলা হয়েছিল যে এই লাইনটাকে এরকম একটা লাইন হবে এই লাইনটাকে পুরো তুলে এখানে ফেলে দেওয়া হবে লাইনটাকে তুলে পুরো এখানে ফেলে দেওয়া হবে অ্যান্ড এটা ডান দিকে যে গ্রুপটা থাকবে সেই গ্রুপটা আলফাতে থাকবে বাঁ দিকে যেটা থাকবে সেটা বিটাতে থাকবে তাহলে আলফাতে থাকবে কি এইচ বিটাতে থাকবে কি এইচ থ্রি সি ঠিক তাহলে এটা হলো এবার আমরা এখানে থায়নিল ক্লোরাইডকে দিয়ে এটাকে আমরা ট্রিট করব কি করে ট্রিট করব দেখো থায়নিল ক্লোরাইডকে যদি আমি এটাকে ট্রিট করি এস ও সি এল টু যদি আমরা থায়নিল ক্লোরাইডকে দিয়ে এটাকে ট্রিট করি তাহলে দেখো কি হবে যে এই যে এইচটা যেটা কি না তোমার থাকবে হলো যেটা কি না তোমার ছিল এই যে ওইচটা যেটা কিনা তোমার ছিল এই নিচে সেই ওইচটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তোমার কি প্রোডাক্টে দেখো ওইচটা চেঞ্জ হয়ে যাবে পিএইচ সিএল এইচ এইচ থ্রি সি এরকম একটা প্রোডাক্ট ও দেবে ঠিক আছে এরকম একটা প্রোডাক্ট ও দেবে তাহলে এই প্রোডাক্টটা কি হলো দেখো এই ওইচ সাবস্টিটিউট হয়ে গিয়ে এটা সিএল হলো ওইচটা সাবস্টিটিউট হয়ে গিয়ে সিএল হলো ঠিক না তাহলে প্রোডাক্টটা কিন্তু এরকম প্রোডাক্ট হলো এবার এবার আমাদের চেক করতে হবে যে প্রোডাক্টটা এরকম যে প্রোডাক্টটা হলো তাহলে এটা এটাতে কি তোমার আর বা এস এর কোনো এরকম চেঞ্জ হয়েছে না হয়নি ঠিক তাহলে তার জন্য আমাকে কি ঠিক করতে হবে লোয়ার প্রায়োরিটি গ্রুপটা কে ঠিক করতে হবে এটাকে যদি আমি প্লেন এটাকে যদি আমি প্লেন ইয়েতে আঁকি অর্থাৎ এটাকে যদি আমি প্লেন ফিশারে আঁকি তাহলে ফিশার পর আমরা দেখতে পাবো যে ধরো এটাকে আমি ফিশারে আঁকলাম 
পিএইচটা উপরে এখানে সিএল ধরো না সরি সিএলটা তো নিচে সিএলটা নিচের এইচটা ডান দিকে এইচ থ্রি সিটা এখানে তাহলেও দেখো যে ঠিক যেমন ছিল তেমনই থাকবে অর্থাৎ এটা ফোর এটা ওয়ান এটা তোমার টু এটা তোমার থ্রি তাহলে ওয়ান থেকে টু থেকে এরকম হবে অ্যান্ড দেন এটাও কিন্তু আরই কনফিগারেশান ওয়াইজ আরই হবে এটা তাই না এটাও কিন্তু কনফিগারেশান ওয়াইজ আরই হবে এইবার যখন আমরা এটাকে ট্রিট করব উইথ এবার দেখো এখানে যেটা আমাদের লিখতে হবে ওয়েন আর ওয়ান ফিনাইল ইথানল ইজ ট্রিটেড উইথ থাইনাইল ক্লোরাইড দেন উই গেট ওয়ান ফিনাইল ইথানল ইথাইল ক্লোরাইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিটেনশন প্রোডাক্ট হাউ এভার দ্য রিয়াকশন শোজ সেকেন্ড অর্ডার কাইনেটিক্স মিন্স দ্য রেট কে ইন্টু সাবস্টেট কনসেনট্রেশন অ্যান্ড থাইনাইল ক্লোরাইড কনসেনট্রেশন ঠিক আছে কে ইন্টু দ্যাট মিন্স দ্য অ্যাভ রিয়াকশন ডিফার্স নর্মাল এস এন টু রিয়াকশন র্যাদার ইট ফলোজ এস এন আই পাথওয়ে ঠিক আছে এই যে কোনো রিটেনশান প্রোডাক্ট এই যে পুরোটাই তোমার হানড্রেড পার্সেন্ট রিটেনশান প্রোডাক্ট দেখা গেল তাই জন্য এটাকে বলা হয় এস এন আই ঠিক আছে এই যে পুরো প্রসেসটা এখান থেকে এখানে গেল এখান থেকে এখানে গেল দিয়ে ওটা কিন্তু এস এন আই হলো ঠিক আছে এবার যেটা মেন পার্ট সেটা হলো মেকানিজম এর ঠিক আছে সেটা হলো এর মেকানিজম এর মেকাই অ্যাকচুয়ালি আসল ব্যাপার যে এটা কিভাবে এটাকে ফর্ম হতে দিচ্ছে ঠিক আছে চলো এবার এটার মেকানিজমটা করা যাক এটাই তো মেন ইম্পর্টেন্ট পার্ট এখানকার ঠিক আছে আমি ধরো মেকানিজমে এইভাবে দেব দেখো ফ্লাইং ওয়েজের মতো প্রথমে আঁকবো পিএইচ নিচে হলো গিয়ে তোমার ও এইচ ওই দুটো লোন পেয়ার এখানে একটা আলফা একটা বিটা এমি আমি এমি বলেই করছি মানে ওটা মিথাইল গ্রুপ ধরে নেওয়া যাক ঠিক আছে এবার যখন আমি এটা এসোসিয়েল টু দিয়ে ট্রিট করব যখন আমি এটা এসোসিয়েল টু দিয়ে ট্রিট করব এসোসিয়েল টুর স্ট্রাকচারটা কী হবে দেখো এসও সিএল স্ট্রাকচার এরকমই হবে তখন কি হবে এই লোন পেয়ারটা এইখানে গিয়ে অ্যাটাক করবে দেন এটা এখানে খুলে চলে যাবে আবার এই মাইনাসটা এখানে বেরিয়ে তারপরে এটা বেরিয়ে যাবে অর্থাৎ একটা সিএলকে ও কি করবে ছেড়ে দেবে সিএলকে ছেড়ে দিল তারপরে স্টেপটা আমি আমার নিয়ে এতে দেখাচ্ছি যেই সিএলকে ছেড়ে দেবে তখনই ও ফর্ম কি করবে দেখো পিএইচ ঠিক ওপরটা পিএইচই থাকবে আর এখানে যেমন বন্ড ছিল তেমনই বন্ড থাকবে ধরো এখানে এমি ছিল এখানে তোমার এই ছিল এখানে এই ছিল তারপর তোমার নিচে এখানে ও ছিল ও এর সাথে বন্ডটা যাবে অ্যান্ড ওখানে তোমার এসো সিএল টুটার সাথে অ্যাড হবে অর্থাৎ এস সিএল ডাবল বন্ড ও এটা এটা হওয়ার কথা বাট এটা অ্যাকচুয়ালি খুব একটা স্টেবল স্ট্রাকচার নয় অ্যান্ড বেরিয়ে যাওয়ার কি কথা এইচ সিএল এটা খুব একটা স্টেবল স্ট্রাকচার নয় এই স্ট্রাকচারটা ভেঙে যাবে ভেঙে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি যেটা ফর্ম হবে সেটা হলো যে তোমার একটা কার্বো ক্যাটায়ন ফর্ম হবে ঠিক আছে একটা কার্বো ক্যাটায়ন ফর্ম হবে দেখো এখানে তোমার পিএইচ এখানে এমই এখানে এইচ এখানে পজিটিভ চার্জ এখানে পজিটিভ চার্জ অ্যান্ড তারপর দেখো এখানে এই ওটা মাইনাস হিসাবে বেরিয়ে গেছে আবার ঠিক মানে ওটা এর সাথে মাইনাস হিসাবে বেরিয়ে গেছে এর সাথে এই এস ডবল ও সিএল এস ও টু সিএল হিসাবে বেরিয়ে গেছে এস ও টু সিএল মাইনাস হিসাবে বেরিয়ে গেছে 
এবার এটা মাইনাস হিসেবে বেরিয়ার পর এটা অ্যাকচুয়ালি সলভেন্ট এফেক্ট অর্থাৎ এটা সলভেন্টের মাধ্যমে এটা কিন্তু ঘিরে রয়েছে এরকম একটু কার্ভি লাইন দিয়ে এগুলোকে বোঝানো হয় একদম কার্ভি কার্ভি লাইন দিয়ে এটাকে বোঝানো হয় অ্যান্ড এটা কিন্তু সলভেন্টের মাধ্যমে এটা ঘিরে রয়েছে এবার দেখো এটা ঘিরে থাকার ফলে এখানে কি হচ্ছে এই অক্সিজেনের লো মানে মাইনাস চাষটা এখানে পড়ছে আবার এটা এখানে যাচ্ছে এটা আবারও ফিরে আসছে আবারও সিএলটা খুলে যাচ্ছে ঠিক এই যে সিএলটা খুলে যাচ্ছে এই সিএলটা এখানে খুলে গিয়েই তৎক্ষণাৎ এই সিএলটা অ্যাটাক করে দিচ্ছে এই যে এইখানে এই প্লাসে পজিটিভে এই পজিটিভে সিএলটা তৎক্ষণাৎ অ্যাটাক করে দিচ্ছে যেই অ্যাটাক করছে অমনি তখন মিডিয়াম থেকে এস ও টু মাইনাস এস ও টু গ্যাস রিলিজ করছে এস ও টু গ্যাস রিলিজ করছে অর্থাৎ সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস রিলিজ করছে যেই সালফার ডাই গ্যাস রিলিজ করছে অমনি কিন্তু এটা কম হয়ে যাচ্ছে সেই কম্পাউন্ডটা যেটা আমি তোমাদের আগের বারেও দেখিয়েছিলাম এইচ এখানে এম ই অর্থাৎ মেন প্রোডাক্টটা যেটা কি না তোমার হানড্রেড পারসেন্ট রিটেনশন প্রোডাক্ট হবে আর এই যে এইটাকে যে সলভেন্টের মাধ্যমে ঘিরে থাকা যে জিনিসটাকে এই জিনিসটাকে আমরা বলি গিগেন আয়ন পেয়ার কি বলি গিগেন আয়ন পেয়ার অর ইন্টিমেট আয়ন পেয়ার অর ইন্টিমেট আয়ন পেয়ার তাহলে দেখো এখানে কি লিখতে হবে ওয়েন আর ওয়ান ফিনাইল লিথানল স্ট্রিটেড এসোসিয়েল টু দেন ইনিশিয়ালি অ্যালকাইল ক্লোরোসালফেট ইজ ডেভেলপড অ্যান্ড এইচ সিএল ইজ এলিমিনেটেড ডিউরিং দ্য কোর্স অফ রিয়াকশান the resulting alkyl chlorosulfate readily decomposes from corresponding carbocation and o minus arthat eta arthat eta eta exists as a gigan ion pair again eta decomposes to form so2 gas and cl minus ion now resulting cl minus ion attacks to the carbon carbocation carbon center from front side to form 100% retention product অর্থাৎ দেখো এটা কিন্তু এসো টু সিএল ছিল মাইনাস এসো টু সিএল মাইনাস ছিল তো এখানে কিন্তু এই ওটা এই নেগেটিভ চার্জটা এখানে গিয়ে এখানে এটা ওখানে গিয়ে এই সিএলটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে সিএলটা যেই বেরিয়ে গেছে অমনি এটা কিন্তু এসো টু গ্যাস ফর্ম করেছে ঠিক আছে যেটা কিন্তু এখানে বেরিয়ে গেছে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এখানে বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে এসো এসো টু গ্যাসটা বেরিয়ে গেছে অ্যান্ড দেন প্রোডাক্ট ফর্ম করেছে এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট রিটেনশান প্রোডাক্ট হয়েছে আশা করি আজকের ক্লাসটা পুরোটা বোঝা গেল এস এন আই এর এস এন আই এর এবার পিরিডিন যেটা আছে সেই ব্যাপারটা তোমাদের ইন প্রেজেন্স অফ পিরিডিন এই ব্যাপারটা তোমাদের কিন্তু বুঝতে হবে ঠিক আছে ইন প্রেজেন্স অফ পিরিডিন এই ব্যাপারটা তোমাদের বুঝতে হবে তো ওটা আমরা নেক্সট ক্লাসে করাবো